আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে এক্সেল লোড প্লাস ইউনি এক্সেল বেন্ডিং থাকলে কলাম কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে ডিসকাস করব সো আমরা আলোচনা করতেছি কলাম ডিজাইনের ম্যানুয়াল সিরিজ অর্থাৎ ম্যানুয়ালি কিভাবে কলাম ডিজাইন করতে হয় সো ম্যানুয়ালি কলাম ডিজাইন করতে গেলে আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা আলোচনা করছি যে আমাদের যদি কলামে শুধু এক্সেল লোড থাকে কোনো বেন্ডিং মুভমেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শুধু এক্সেল লোডের রেসপেক্টে কিভাবে কলাম ডিজাইন করব বিএনবিসি দুই অনুযায়ী হাইরাইজ আর সিসি বিল্ডিং এর কমপ্লিট এ টু জেড স্ট্রাকচারাল ডিজাইন শিখতে আমার লাইভ ডিজাইন ট্রেনিং অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারেন ভর্তি হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে অথবা আমার ফেসবুক পেজে তো আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এক্সেল লোডের সাথে যদি আমরা আমাদের একটা ডিরেকশনে মুভমেন্ট থাকে অর্থাৎ আমাদের আমাদের কলামটা যদি এমন হয় তো কলামের শুধু হয়তো আমাদের এক্স ডিরেকশনে অথবা আমাদের শুধু হয়তো ওয়াই ডিরেকশনে যে কোনো একটা ডিরেকশনে যদি আমাদের মুভমেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সেল লোড প্লাস একটা ডিরেকশনের মুভমেন্টের রেসপেক্টে আমরা কিভাবে কলামটা ডিজাইন করবো সেটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব তো যাই হোক এখানে আমাদের এখানে নীলসনের বইয়ের একটা এক্সাম্পল নেওয়া আছে এক্সাম্পলটাকে আমি আমার সুবিধা মতো মডিফাই করে নিছি আমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে তো যাই হোক এখানে আমাদের কলামের সাইজটা হচ্ছে কলামের সেকশন হচ্ছে বারো বাই ছাব্বিশ ইঞ্চি কলাম বারো বাই ছাব্বিশ ইঞ্চি কলামের মধ্যে আমাদের এখানে রিনফোর্সমেন্ট আছে দশটা ছত্রিশ মিলি বার বা এগারো নাম্বার বার সো যাই হোক এটা দশটা ছত্রিশ মিলি বার আছে বা এগারো নাম্বার বার আছে সো এই কলামটাকে আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হবে অ্যানালাইসিস করে এই কলাম কলামের সেকশনের রেসপেক্টে এই কলাম অর্থাৎ বারো বাই ছাব্বিশ ইঞ্চি কলাম এবং দশটা ছত্রিশ মিলি বার যদি আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের কলামের প্রপার্টি এখানে দেয়া আছে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি কলামের কনক্রিটের স্ট্রেন্থ এবং স্টিলের স্ট্রেন্থ দেয়া আছে সো আমাদের এখানে আমাদের বেসিক্যালি লাগবে হচ্ছে কলামের সাইজ এবং কলামের রিনফোর্সমেন্ট সো কলামের সাইজ এবং কলামের রিনফোর্সমেন্টের রেসপেক্টে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখবো যে এই কলামটা আমাদের ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত লোড নিতে পারে এবং মুভমেন্ট নিতে পারে সেটা আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখবো সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি কলাম ডিজাইন বা কলাম অ্যানালাইসিস সো সাপোজ এটা আমরা অ্যানালাইসিস করে যদি দেখি যে আমাদের এই কলামটা হচ্ছে ব্যালেন্স ফেলিওরের ক্ষেত্রে এই কলামটা আমাদের লোড নিতে পারে হচ্ছে একশো কিপ লোড নিতে পারে এবং ব্যালেন্স ফেলিওর ক্ষেত্রে আমাদের এই লোডের সাথে একশো কিপ লোডের সাথে আমাদের হয়তো একশো পঞ্চাশ কিপ ফিট মুভমেন্ট নিতে পারে এটা আমরা ফাইনালি যদি এই কলামটা অ্যানালাইসিস করে হয়তো এরকম একটা কিছু বের করব বের করার পরে এখন আমরা অ্যানালাইসিস করে আমরা ই ট্যাপসে বা যে কোনো অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার থেকে আমরা পাবো যে এই কলামে আমাদের কি পরিমাণ লোড কাজ করতেছে সো যদি আমরা দেখি যদি আমরা দেখি যে আমাদের এই কলামে মুভমেন্ট লোড আসতেছে হচ্ছে সাপোজ পঞ্চাশ কিপ লোড আসতেছে এবং মুভমেন্ট আসতেছে আমাদের হয়তো সত্তর কিপ সত্তর কিপ ফিট মুভমেন্ট আসতেছে তো এই পঞ্চ যেহেতু আমাদের কলামটা ম্যাক্সিমাম নিতে পারে কোথাও আমাদের এই এই কলামটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি এই কলামটা আমাদের ম্যাক্সিমাম নিতে পারে একশো পঞ্চাশ কিপ ফিট মুভমেন্ট নিতে পারে একশো পঞ্চাশ কিপ ফিট মুভমেন্টের সাথে আরও লোড নিতে পারে একশো কিপ ঠিক আছে তো আমাদের ই ট্যাপসে বা যে কোনো অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার থেকে আমরা সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইন করে যখন আমরা দেখবো যে আমাদের এই কলামে যে কলামটা নিয়ে কথা বলতেছি আমরা এই কলামে আমাদের লোড মুভমেন্ট আসতেছে সত্তর কিপ ফিট এবং সত্তর কিপ ফিটের রেসপেক্টে আমাদের লোড আসতেছে পঞ্চাশ কিপ তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি যেহেতু আমাদের ব্যালেন্স ফেলিওরের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স ফেলিওর বলতে আমি জাস্ট একটু এক্সাম্পল দেখাই আমাদের ইন্টারাকশন ডায়াগ্রামটা যদি আমি দেখি যে এটা হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম আমাদের আসবে ঠিক আছে এরকম একটা ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম আসবে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ফেলিওর অর্থাৎ এই পয়েন্টে আমাদের ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট এবং ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট এবং ম্যাক্সিমাম লোড নিতে পারবে আমাদের এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে সাপোজ আমি ধরলাম যে আমাদের এই এখানে যেটা আমরা পাই পাইছি সেটা হচ্ছে আমাদের মুভমেন্ট হলো একশো পঞ্চাশ কিপ ফিট একশো পঞ্চাশ কিপ ফিট মুভমেন্ট নিতে পারবে এবং আমাদের এই এই পয়েন্টে মানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে আমাদের লোড নিতে পারবে হচ্ছে একশো কিপ এটা হলো আমাদের এই কলামের ক্যাপাসিটি তো যদি এমন হয় যে আমাদের আমরা যদি মুভমেন্ট কম দেই মুভমেন্ট যদি আমাদের কম লাগে অর্থাৎ মুভমেন্ট এটা এটা হচ্ছে মুভমেন্টের ডিরেকশন এটা হচ্ছে আমাদের লোডের ডিরেকশন সো মুভমেন্ট যদি কম হয় সাপোজ এটা আমাদের মুভমেন্টটা কমে আমি এরকম একটা পজিশনে আসলাম সো মুভমেন্ট কমলে দেখা গেলো কি মুভমেন্ট কমলে কিন্তু আমাদের লোড বেড়ে গেল অর্থাৎ মুভমেন্ট এবং লোড কিন্তু ভাইস ভার্সা একটা একটা বিপরীত মুভমেন্ট আরও যদি কমে যায় লোড কিন্তু আরও বাড়বে মুভমেন্ট আরও কমলে লোড আরও বাড়বে মুভমেন্ট কমতে কমতে যখন এই যে জিরো পজিশনে চলে আসবে মুভমেন্ট যখন জিরো পজিশনে চলে আসবে তখন কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম লোড ঠিক আছে
সো এই টাইপসে বা যে কোনো অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার থেকে আমরা বের করব যে আমাদের এই কলামের কি পরিমাণ লোড এবং মোমেন্ট আসছে সো প্রথমে আমরা ফলো করব যে মোমেন্টটা কত সো মোমেন্ট হচ্ছে আমাদের এখানে কত 70 কিপ ফিট তার মানে মোমেন্ট যদি 70 কিপ ফিট হয় सपोज এটা আমি ধরলাম যে এইখান এই এই পজিশনটা হচ্ছে আমাদের এই 150 এই পজিশনটা হচ্ছে আমাদের 150 তাহলে আমাদের 70 হবে কথা অলমোস্ট আমি ধরে যদি এরকম একটা পজিশন হয় তো 70 তার মানে 70 এর রেসপেক্টে 70 এর রেসপেক্টে আমি যদি যাই सत्तर रेसपेक्टे कलम लोड नीते सत्तर की फिट मुमेंट रेसपेक्टे हमारे लोडर भैलू कत छो एखे लोडर भैलू हे एकश एखे लोडर भैलू हे एकश तो ये लोडर भैलू एकश है सपोज ये हमारे एकश पंचाश धरल जो दुशो धरल आढ़ाई तीन शो तो यह धरल एखे तीन शो एखे हमारे लोडर भैलू हे तीन शो तर मैं अभी जो देखिए एखे जो इटार्स के भैलू का पाई सत्तर की फिट मुमेंट सत्तर की फिट मुमेंटर रेसपेक्ट अर्थात एखे जो सत्तर की फिट मुमेंट आए सत्तर की फिट मुमेंटर रेसपेक्टे हमारे कलम लोड नीते तीन सौ किप पर्त सो हमारे आसते कत सत्तर की फिट मुमेंटर रेसपेक्टे आसते मात्र पंचाश किप तरह एखे कलम डिजाइन का सेफ आ ठीक है हमारे कलम कलम सज कलम सज ए रिनफोर्समेंट नहीं कलम डिजाइने पास कर जाए ठीक है यही हमारे एक्जेल लोडेड कलम प्लस हमारे जो एक डेक्शन मुमेंट थे इनि एक्जेल लोडेड कलम है से बेसिक हमारे लोड और मुमेंट हम वाइस वार्सा लोड मुमेंट जो बाढ़े से क्षेत्र में लोड कमे जाए मुमेंट कमले लोड बेड़े जाए ठीक है तो एक ही भाव जो देखी जस्ट हमें नीचे पजिशन जो देखी एखे लोड लोड कमार साथ ही मुमेंट बढ़ता से मुमेंट कमार साथ ही लोड बढ़ता से तो ये हमारे बेसिक जिन ए मैथर मध्य ढुके जाब् मैथ नहीं डिसकस करब जो সেখানে আমাদের ম্যাথটা হচ্ছে বারো বাই ছাব্বিশ ইঞ্চি কলাম আছে বারো বাই ছাব্বিশ ইঞ্চি কলামের মধ্যে আমাদের এখানে টোটাল দশটা ছত্রিশ মিলে বার আছে এদিকে হচ্ছে আমাদের তিনটা এদিকে দুইটা এদিকে দুইটা এবং এদিকে তিনটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট তো প্রথমে আমাদের ব্যালেন্স ফেলিউ নিয়ে আলোচনা করতে হবে ব্যালেন্স ফেলিউর বিষয়টা কি ব্যালেন্স ফেলিউর হচ্ছে এমন একটা পজিশন এমন একটা ফেলিউর যেখানে আমাদের কনক্রিট এবং রিনফোর্সমেন্ট একসাথে ফেল করবে বা একসাথে তার ইলদে পৌঁছাবে ঠিক আছে মানে ইলদে পৌঁছাবে বলতে আমি যদি জাস্ট একটু জিনিসটা ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে कलम जो लोड आसलो लोड आसार लोड जेदिकार विपरीत दिक्कत कनक्रिट फोर्स दिवे स्टीलो फोर्स दिवे सो कनक्रिट एखे कनक्रिट आई कनक्रिट फोर्स दिवे हमारे एखे जो स्टीलगुल्लो आई स्टीलगुल फोर्स दिवे ठीक है सो हम जो लोडा आसते से पी लोड ये लोडे रेसपेक्टे बैलेंस कंडिशन हे बैलेंस कंडिशन बैलेंस कंडिशन हमारे लोडे रेसपेक्टे मैक्सिमाम मैक्सिमाम कनक्रिटर जो स्ट्रेंथ से जे मुहूर्त पोछाबे मैक्सिमाम कनक्रिटर स्ट्रेंथ जे मुहूर्त पोछा एक ही समय मैक्सिमाम स्टीलर स्ट्रेंथ पोछा अर्थात स्टील तो एकदम मैक्सिमाम पजिशन चले जाए से ही साथ कनक्रिट मैक्सिमाम पजिशन मैक्सिमाम स्ट्रेंथे चले जाए से हमें बेसिकलि बैलेंस फेलियर कंडिशन अर्थात कनक्रिट जी मुहूर्ते फेल कर कनक्रिटर मैक्सिमाम स्ट्रेंथ जी मुहूर्ते ही मुहूर्ते ही मुहूर्ते स्टीलरों मैक्सिमाम स्ट्रेंथ है से ही विषय परवर्ती डिसकस कर बैलेंस फेलियर कंडिशन प्रथम निउट्रल एक्सेसा बेर करब निट्रल एक्सेसा कि निउट्रल एक्सेस हमारे निउट्रल एक्सेसा जो एक देखाईन कलम जो है से कलम जिओमेट्रिकल सेंटर ये जिओमेट्रिकल सेंटर ठीक है सो जिओमेट्रिकल सेंटारे धरे लोडा आसते से लोडा क्योंकि एक्जेल लोड ना अर्थात सेंटारे क्ज कर लोडा जो एक डेक्शन क्ज कर लोडा हे डेक्शन क्ज करते हैं इक्सेंट्रिसिटी तैरि है मुमेंट तैरि ठीक है एखे एक्सेंट्रिसिटी तैरि मुमेंट तैरि एन जे अंशा जे अंश लोड क्ज करते मैं भार्टिकल लोडा जे कलम जे अंशे क्ज करते से अंशे कि अंशे एक कम्प्रेशन तैरि मैं ये अंशा अंश कम्प्रेशन तैरि यह अंशे से यह अंशे कम्प्रेशन जो तैरि से यह अंशे जो कनक्रिट आई अंशे कनक्रिट हम कम्प्रेशन कम्प्रेशन फोर्स दिवे ये अंश स्टील कम्प्रेशन कम्प्रेशन फोर्स दिवे स्टील आई सैडे जो स्टील 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 टेंशन फोर्स दिवे टेंशने थक ठीक है सो हमारे एम एक पजिशन बेर करते हैं एम एक्टा पजिशन मैं निट्रल एक्सिस एम एक्टा पजिशन बेर करते हैं जी पजिशने 
যেই পজিশন পর্যন্ত আমাদের কংক্রিটটা কম্প্রেসিভ ফোর্স দিবে বা কম্প্রেশনে থাকবে তো আমি ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের এরকম একটা পজিশন যেটা হলো আমাদের এই কলামের এজ থেকে কলামের এজ থেকে যেটা হলো আমাদের সিবি কলামের এজ থেকে এরকম একটা ডিস্টেন্স যেই ডিস্টেন্স পর্যন্ত মানে এই সিবি লাইন পর্যন্ত বেসিক্যালি আমাদের কংক্রিটটা কম্প্রেশনে থাকবে ঠিক আছে এই সিবি কিন্তু আমাদের জিওমেট্রিক্যাল সেন্টার আর সিবি কিন্তু এক না তো জিওমেট্রিক্যাল সেন্টার হলো কলামের জাস্ট জিওমেট্রিক্যাল সেন্টার আর সিবি হচ্ছে আমাদের লোডের রেসপেক্টে আমাদের এবং ইফেক্টিভ ডেপথের রেসপেক্টে আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে যে আমাদের কোন পর্যন্ত কোন পর্যন্ত আমাদের ব্যালেন্স ব্যালেন্স কন্ডিশনে কোন পর্যন্ত আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সেসটা আছে সেটা আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সেসটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেখানে আমাদের সিবির ফর্মুলা হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ ডি ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে কি ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যদি আমরা দেখি ইফেক্টিভ ডেপথ হলো আমাদের এই জাস্ট এন থেকে এন্ড থেকে শুরু করে আমাদের লাস্ট যে যেই আমাদের রিনফোর্সমেন্টের রোটা আছে লাস্ট রিনফোর্সমেন্টের রো এর সেন্টার পর্যন্ত ঠিক আছে লাস্ট রিনফোর্সমেন্টের রো এর সেন্টার পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ইফেক্টিভ ডেপথ এটা হলো আমাদের ডি ইফেক্টিভ ডেপথ সেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি দ্বারা আমাদের আমরা জানি যে সাধারণত আমরা আমাদের কলামের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কভার ব্যবহার করে দেড় ইঞ্চি কলামের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কভার ব্যবহার করে দেড় ইঞ্চি তো ক্লিয়ার কভারের পরে ক্লিয়ার কভারটা হচ্ছে কি এটা যদি আমাদের কলামের ফেস হয় এখানে আমাদের দেড় ইঞ্চি ক্লিয়ার কভার দেড় ইঞ্চি ক্লিয়ার কভারের পরে এখানে আমাদের টাইবার থাকে টাইবারের পরে এখানে আমাদের আবার রিনফোর্সমেন্ট থাকে ঠিক আছে এখানে আমাদের টাইবার থাকে টাইবারের পরে রিনফোর্সমেন্ট থাকে টাইবার এবং রিনফোর্সমেন্টের সেন্টার নিয়ে আমরা মোটামুটি আরও যদি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি কাউন্ট করি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াইলো আমাদের হচ্ছে এই এজ থেকে কলামের এজ থেকে আমাদের রিনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি ক্লিয়ার কভার প্লাস এক ইঞ্চি হচ্ছে আমাদের এই টাইবার এবং রিনফোর্সমেন্টের সেন্টার তাহলে আমাদের টোটাল দাঁড়াইলো হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি তো আমাদের ডি হচ্ছে কি ডি হলো আমাদের এইচ থেকে টোটাল যেই আমাদের এই এইচ হচ্ছে আমাদের কলামের সেকশন কলামের সেকশন হচ্ছে আমাদের এইচ তো কলামের সেকশন থেকে আমাদের আড়াই ইঞ্চি বাদ দিলে আমরা মোটামুটি ইফেক্টিভ ডেপথ পেয়ে যাব ঠিক আছে সেইটাই হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে এখানে যে যে ইফেক্টিভ ডেপথ যেটা দেখানো হয়েছে ডি ইকলস টু ইফেক্টিভ ডেপথ এইচ মাইনাস ক্লিয়ার কভার মাইনাস বার্ড ডায়া সেটা আমাদের ইফেক্টিভ ডেপথ হলো সাড়ে তেইশ ইঞ্চি ঠিক আছে ইফেক্টিভ ডেপথ আসছে আমাদের সাড়ে তেইশ ইঞ্চি এখন আমরা যে ইফেক্টিভ ডেপথ সাড়ে তেইশ ইঞ্চি বসাইলাম ইন্টু হচ্ছে এখানে আমাদের ফর্মুলায় এফসাইলন ইউ এফসাইলন ইউ হচ্ছে আমাদের কংক্রিটের স্ট্রেন কংক্রিটের ম্যাক্সিমাম যেই পরিমাণে স্ট্রেন নিতে পারে এটা হচ্ছে এফসাইলন ইউ তো এটা কংক্রিটের ম্যাক্সিমাম স্ট্রেনের ভ্যালু হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি সেটা আমরা বসাইলাম এরপর হচ্ছে আমাদের নিচে এফসাইলন ইউ প্লাস এফসাইলন ওয়াই সো এফসাইলন ওয়াইটা হচ্ছে রিভারের প্রপার্টি সো এই এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এফসাইলন ওয়াই এফসাইলন ওয়াইয়ের ফর্মুলা হচ্ছে এফ ওয়াই বাই ইএস এফ ওয়াই হলো আমাদের রিভারের স্ট্রেন্থ রিভারের ইল্ড স্ট্রেন্থ তো আমাদের এখানে যেহেতু সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই সো সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই এর জন্য এখানে এফ ওয়াই সিক্সটি থাউজেন্ড এবং হচ্ছে আমাদের স্টিলের মোড লস অফ ইলেকট্রিসিটি টোয়েন্টি নাইন ইন্টু টেন পার সিক্স সে দুইটা ভাগ করলে এফ ওয়াই বাই ইএস করলে আমাদের এখানে এফসাইলন ওয়াই পেয়ে যাবো আমরা পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান ঠিক আছে এফসাইলন ওয়াই হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান সো এফসাইলন ওয়াই এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাইলাম পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান সো বসাইলে এখানে আমাদের কি পাবো এখান থেকে পাবো হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিস ব্যালেন্স কন্ডিশনে আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা পাবো তো ব্যালেন্স কন্ডিশনের জন্য আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লোকেশন হচ্ছে কোথায় আমাদের এজ থেকে থার্টিন পয়েন্ট এইট টু ইঞ্চিতে ঠিক আছে আমাদের এজ থেকে মানে যে এখানে যেটা দেখানো আছে যে এই এজ থেকে আমাদের থার্টিন পয়েন্ট এইট টু ইঞ্চিতে হলো আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিস মানে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হলো আমাদের বেসিক্যালি আমাদের কংক্রিটটা ব্যালেন্স কন্ডিশনের ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত আমাদের কংক্রিটটা কম্প্রেশনে থাকবে এবং এখানে স্টিল কম্প্রেশনে থাকবে এবং এই অপোজিট সাইডে যেটা থাকবে এই অংশটা থাকবে হচ্ছে টেনশনে ঠিক আছে এই অংশটা থাকবে টেনশনে এবং এই অংশটা থাকবে কম্প্রেশনে তো এই জন্য প্রথমে আমরা সিবিটা বের করে নিলাম ব্যালেন্স কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিস তো সিবি বের করার পরে এখন আমরা বের করব যে কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে অ্যাকচুয়ালি কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে আমরা প্রথমে দেখলাম যে আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা কোথায় আছে এখন নিউট্রাল অ্যাক্সিসের টোটাল জায়গাটা জুড়েই কিন্তু আবার কংক্রিটটা ফোর্স দিবে না ঠিক আছে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের টোটাল জায়গাটা জুড়েই কংক্রিট কিন্তু ফোর্স দিবে না তো নিউট্রাল অ্যাক্সিসের কোন জায়গাটুকু কংক্রিট ফোর্স দিবে আমি জাস্ট এখানে আবার একটু এঁকে দেখাই প্রথমে আমরা বের করলাম যে
বিটা ফ্যাক্টরটা গুণ করতে হবে বিটা ফ্যাক্টর গুণ করে সিবির সাথে বিটা ফ্যাক্টর গুণ করে আমাদের যে ভ্যালুটা আমরা পাবো অর্থাৎ সিবি থেকে আমাদের অ্যাকচুয়াল যেই নিউট্রাল অ্যাক্সিস সেটা থেকে আর একটু কম অংশ জুড়ে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি লোডটা কাজ করবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি যদি দেখাই এখানে অর্থাৎ এখানে আমাদের সিবি যে অংশ যতটুকু জায়গা আছে তার থেকে আরও কিছু কম জায়গা নিয়ে অর্থাৎ আমি যদি ধরলাম এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত জায়গাটা হচ্ছে এ আলফা বা এ এই আলফা আলফা পরিমাণ জায়গা জুড়ে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কনক্রিটটা এই পর্যন্ত জায়গা জুড়ে কনক্রিটটা কম্প্রেশন ফোর্স দিবে ঠিক আছে এই পর্যন্ত জায়গা জুড়ে এইখানে যে কনক্রিটটা আছে এই পর্যন্ত জায়গা জুড়ে আমাদের কনক্রিট হচ্ছে কম্প্রেসিভ ফোর্স দিবে সেই জন্য আমাদের এ ক্যালকুলেশন করতে হবে এ ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা হচ্ছে বিটা ওয়ান ইন্টু সিবি সিবি আমরা যে আগেই ক্যালকুলেশন করছি আর বিটা ওয়ান হচ্ছে বিটা ওয়ানের ফর্মুলা এখানে দেওয়া আছে বিটা ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট ভ্যালু বসাইলে আমাদের এখানে বিটার ভ্যালু আমরা পেয়ে যাবো আমাদের এখানে কনক্রিটের স্ট্রেন যেহেতু চার হাজার পিএসআই আমাদের এখানে বিটা ওয়ানের বিটা ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট এইট ফাইভ সো বিটা ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে বসাইলাম পয়েন্ট এইট ফাইভ এবং এখানে সিবি আমরা আগে ক্যালকুলেশন করছি সেখানে আমরা অ্যাকচুয়াল স্ট্রেসটা কতটুক জায়গা জুড়ে অ্যাকচুয়াল আমাদের কনক্রিট স্ট্রেস দিবে সেটা আমরা বের করে ফেললাম এর ভ্যালু বের করে ফেললাম সো এর ভ্যালু বের করার পরে এর ভ্যালু বের করার পরে এখন আমাদের আমাদের আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের কনক্রিটের স্ট্যান্ডটা আমরা বের করলাম কনক্রিটের কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে কনক্রিট ফোর্স দিবে সেটা আমরা বের করলাম এখন আমাদের স্টিল নিয়ে স্টিলের ফোর্সটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা স্টিল বার কি পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে সেটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে সেখানে আমাদের আমি এখানে যেটা দেখাইছি যে এই অংশটা যদি আমরা দেখি যেখানে হচ্ছে আমাদের যেখানে ভার্টিক্যাল লোডটা কাজ করতেছে বা গ্রাভিটি লোডটা কলামে যে অংশটা কাজ করতেছে এই অংশটা হচ্ছে কম্প্রেশন জোন এই অংশটা কম্প্রেশন জোন হিসেবে কাজ করবে মানে এই অংশটার ফোর্স হচ্ছে আমাদের কি আপওয়ার্ড ফোর্স দিবে এই অংশটার ফোর্স হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমি এখানে জাস্ট একটু বড় করে দেখাই আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের লোড কাজ করতেছে আমাদের কলামের লোড সুপার স্ট্রাকচার থেকে আমাদের কলামের লোডটা এই অংশে কাজ করতেছে তাহলে এই অংশটা থাকবে হচ্ছে আমাদের কম্প্রেশনে এই অংশটা থাকবে কম্প্রেশনে এবং তার অপোজিট অংশটা থাকবে টেনশনে ঠিক আছে তো যেহেতু আমাদের এখানে আমাদের কলামের লোডটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড কলামের লোডটা হচ্ছে যে ডাউনওয়ার্ড তাহলে আমাদের এখানে এই কম্প্রেশন জোনের লোডটা কোন দিকে হবে ফোর্সটা কোন দিকে হবে কম্প্রেশন জোনের ফোর্সটা হবে আপওয়ার্ড অর্থাৎ এখানে যে কনক্রিটটা আছে সেই কনক্রিটটা আমাদের এখানে আপওয়ার্ড ফোর্স দিবে এবং এখানে যে আমাদের স্টিল যেগুলো আছে এখানে আমাদের যে রড যেগুলো আছে রিভার যেগুলো আছে এই রিভারটাও আমাদের আপওয়ার্ড ফোর্স দিবে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের পিএফ ডিরেকশন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড তাহলে আমাদের কনক্রিটের ফোর্সও আপওয়ার্ড আমাদের রিভারের ফোর্সও আপওয়ার্ড সিমিলারলি আমাদের এই অংশে অর্থাৎ আমাদের টেনশন জোনে টেনশন জোনে যে রিভার থাকবে টেনশন জোনে কনক্রিট আসলে কোনো ভ্যালু নাই টেনশন জোনে কনক্রিট কোনো কাজ করবে না এখানে টেনশন জোনে আমাদের যে শুধু রিভার থাকবে এই রিভারটা কি করবে এই রিভারটা হচ্ছে আমাদের ডাউনওয়ার্ড ফোর্স দিবে ঠিক আছে যেহেতু এখানে আমাদের কম্প্রেসিভ কম্প্রেসিভ অংশের ফোর্সটা হচ্ছে আপওয়ার্ড তো আমাদের এখানে টেনশন অংশের বা টেনশন ফোর্সটা হচ্ছে কি ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কাজ করবে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক বেসিক্যালি আমাদের এই টেনশন জোন টেনশন জোন এবং আমাদের কম্প্রেশন জোনের বিষয়ে গেল এখন আমাদের দেখতে হবে যে এই টেনশন কম্প্রেশন জোনের যে স্টিলগুলো আছে এই কম্প্রেশন জোনের স্টিল এবং আমাদের এই টেনশন জোনের স্টিল এই কোন স্টিল কত পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে এটা আমাদের এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে টেনশন জোনের স্টিল এবং কম্প্রেশন জোনের স্টিল কি পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে সেখানে আমাদের ফোর্স ক্যালকুলেশন করার ফোর্স ক্যালকুলেশন করার আগে স্টিলের স্ট্রেস বের করতে হবে তো স্টিলের স্ট্রেস বের করার জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে এটা এটা হলো আমাদের স্টিলের স্ট্রেস বের করার ফর্মুলা সাধারণত যে অংশটা আমাদের যে অংশের স্টিলটা আমাদের কম্প্রেশনে থাকে সেই অংশের জন্য আমাদের ড্যাশ ব্যবহার করতে হয় এফ এস ড্যাশ ড্যাশ মানে হচ্ছে কম্প্রেশন জোনের কম্প্রেশন জোনের স্টিল এবং টেনশন জোনের স্টিলটা শুধু এফ এস দিয়ে ব্যবহার করা হয় ড্যাশ থাকে না তো যাই হোক আমাদের ড্যাশ থাকুক বা না থাকুক আমরা জাস্ট এখানে ডিটেলস ডিসকাশন করব তো এখানে আমাদের স্টিলের স্টিলের স্ট্রেস এফ এস ড্যাশ বা এফ এস স্টিলের স্ট্রেস ইকুয়াল টু কি ফর্মুলা হচ্ছে অ্যাপসাইলন ইউ ইন্টু ইএস ইন্টু সি মাইনাস ডি ড্যাশ বাই সি এবং এই এফ এস এর ভ্যালু মানে স্টিলের স্ট্রেস এর
স্পেস বা ম্যাক্সিমাম লিমিট এফ ওয়াই এফ ওয়াই থেকে বেশি হইতে পারবে না ঠিক আছে এফ ওয়াই থেকে বেশি হইতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের এফ এস ড্যাশটা যখন এফ ওয়াইতে পৌঁছাবে তখনই 